আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ও মাস্টার্স শেষ পর্ব ব্যষ্টিক অর্থনীতি মাইক্রো ইকোনমিক সাবজেক্টে আমরা আলোচনা করতেছিলাম উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ ইনপুট আউটপুট অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টারে দুইটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি আজকে হবে তৃতীয় ক্লাস পার্ট থ্রি এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আন্তশিল্প সম্পর্ক বা আন্তশিল্প প্রবাহ ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি রিলেশনশিপ অর ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি ফ্ল প্রবাহ আন্তশিল্প প্রবাহ বা আন্তশিল্প সম্পর্ক কাকে বলে আন্তশিল্প সম্পর্ক মনোযোগ সরকারে শুনি আমরা ওয়াসি টু ডাব্লিউ লিয়ন টিপ কর্তৃক প্রদত্ত উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণে আমরা খেয়াল করি যে একটি শিল্পের উৎপাদন অন্য শিল্পের উপকরণ বা নিঃশিল্পে উপ নিঃশিল্পে উপকরণ হিসেবে পরবর্তী উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় একটি শিল্পের উৎপাদন অন্য শিল্পের উৎপাদন কাজে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমনকি নিজের শিল্পেও উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো এভাবে একটা শিল্পের সাথে আরেকটা শিল্পের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর এই সম্পর্কটা কি বলা হয় আন্তশিল্প সম্পর্ক বা আন্তশিল্প প্রবাহ যেমন এর আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কয়লা শিল্পের উৎপাদিত কয়লা ইস্পাত শিল্পে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় আবার ইস্পাত শিল্পের উৎপাদিত ইস্পাত কয়লা শিল্পে কয়লা উত্তোলনে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এক শিল্পের সাথে আর এক শিল্পের সম্পর্ক এটা কি বলা হয় আন্তশিল্প সম্পর্ক বা আন্তশিল্প প্রবাহ এখন আমরা আলোচনা করব উপকরণ সহগ ইনপুট কোএফিসিয়েন্ট উপকরণ সহগ কাকে বলে উপকরণ সহগ উপকরণ সহগ হলো কোনো একটি শিল্প তার এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অন্য শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে বা তার নিজের আগের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে আবার শুনি কোনো একটি শিল্প তার এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নিজের আগের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে বা অন্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে কোনো একটি শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বা অন্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য যে পরিমাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তা কি বলা হয় উপকরণ সহক এক একক দ্রব্য একটি শিল্প এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বা অন্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে যতটুকু ব্যবহার করে তাকেই বলা হয় কে উপকরণ সহক উপকরণ সহককে আমরা সাধারণত এআই যে দ্বারা বোঝাতে পারি এআই যে দ্বারা বোঝায় যে শিল্পে উৎপাদন হবে এআই যে যে শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আই শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে বা এআই আই এটাও দ্বারা বোঝায় আইতম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজের দ্রব্য আইতম শিল্পেরই দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে বা এ জে জে যে শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজেরই দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে বা এটা হতে পারে এ জে আই আই শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে এটি ছিল উপকরণ সহক আমরা এখন আলোচনা করব কি উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্স উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্স ইনপুট কফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স মনোযোগ সহকারে শুনি আমরা বিভিন্ন শিল্পের উপকরণ সহক নিয়ে যে ম্যাট্রিক্স গঠিত হয় তাকেই বলা হয় উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্স বিভিন্ন শিল্পের উপকরণ সহক নিয়ে যে ম্যাট্রিক্স গঠন করা হয় বা যে ম্যাট্রিক্স গঠিত হয় তাকেই বলা হয় উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্স উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্সকে সাধারণত এ দ্বারা নির্দেশ করা হয় কি দ্বারা এ দ্বারা বড় হাতের এ ক্যাপিটাল লেটার এ দ্বারা নির্দেশ করা হয় যেমন আমি দুটি শিল্পের মধ্যে যদি সম্পর্ক দেখাই আন্তশিল্প সম্পর্ক তাহলে উপকরণ সহক ম্যাট্রিক্সটা হবে এরকম একটু খেয়াল রাখবো তোমরা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ টু প্রথম সারি ওয়ান ওয়ান দ্বিতীয় সারি কি টু টু এটা কি প্রথম কলাম ওয়ান ওয়ান এটা কি দ্বিতীয় কলাম টু টু আবার আমরা লিখতে পারি এখানে কি এ জিরো ওয়ান এ জিরো টু দেখো আমি জিনিসটা বোঝাবো তোমাদেরকে উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্সটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এ ওয়ান ওয়ান দেখো এখানে এই কলামে প্রত্যেকটার শেষে ওয়ান আছে এই ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম শিল্পের এক এক প্রথম শিল্পের দ্রব্য উৎপাদন করা হবে প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে লাগে কাজে প্রথম শিল্পের ওই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় আবার কি প্রথম শিল্পের ওই একটা এই একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ কি শ্রম প্রয়োজন হয় প্রাথমিক উপকরণ কি প্রকৃতি প্রদত্ত যে উপকরণ শ্রম আমি পড়াচ্ছি শ্রম দিচ্ছি এটা কি আমি আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতি প্রদত্ত যে উপকরণ সেটাকে বলা হয় প্রাথমিক উপকরণ 
প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজের দ্রব্য লাগে প্রথম শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য লাগে প্রথম শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ শ্রম দরকার এখানে দেখো এটা দ্বিতীয় শিল্পের একটা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শেষে যেটা থাকবে যে শেষে কি আছে টু সেই শিল্পের উৎপাদন করব আমরা সেই শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদন নিয়ে আলোচনা হবে দ্বিতীয় শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজের দ্রব্য অর্থাৎ দ্বিতীয় শিল্পেরই দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপকরণ কি জিরো দ্বারা প্রাথমিক উপকরণ শ্রম ব্যবহার করা হয় এই ছিল কি দুটি শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তশিল্প সম্পর্ক বা উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্স উপস্থাপন আন্তশিল্প সম্পর্কটাকে কি আমরা দেখাচ্ছি উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্সে দেখাচ্ছি আবার তিনটি শিল্পের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখাই দুটি শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের মেইনলি আলোচনা হচ্ছে শুধুমাত্র যদি বলে উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্স আমরা এতটুকুই বুঝবো প্রাথমিক উপকরণ আলোচনা আসবে পরবর্তীতে কখন আসবে আমি সেটা দেখাবো তোমাদেরকে আর তিনটি শিল্পের ক্ষেত্রে দেখো এই কল উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্স হবে এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ টু এ টু এ থ্রি এ থ্রি এ থ্রি প্রথম সারি ওয়ান 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 দ্বিতীয় সারি টু 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 তৃতীয় সারি থ্রি 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 এরপরে খেয়াল করো এটা কি প্রথম কলাম ওয়ান 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 দ্বিতীয় কলাম টু 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 তৃতীয় কলাম কি হবে থ্রি 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 এখানে আমার ওই আগেরটার মতো কি হবে দেখো এ জিরো ওয়ান এ জিরো টু এ জিরো থ্রি এটা এমনিতে যদি আমি একটু ব্যাখ্যা বোঝানো বোঝাতে চাই একটা দেখাবো তোমাদেরকে দেখো প্রথম শিল্পের শেষে কি আছে ওয়ান মানে কি প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার নিজের দ্রব্য ওয়ান মানে কি প্রথম শিল্পেরই দ্রব্য উপকরণ হিসেবে লাগে এখানে ওয়ান আছে প্রথম শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে লাগে প্রথম শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তৃতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে দরকার এবং লাস্ট ওয়ান প্রথম শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ জিরো দ্বারা শ্রম শ্রম দরকার প্রাথমিক উপকরণ শ্রম উৎপাদনে কাজে লাগবে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হবে এখানে দেখো দ্বিতীয় শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের দ্রব্য দরকার দ্বিতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্প তার অর্থাৎ তার নিজের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তৃতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে কাজে লাগবে দ্বিতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কি প্রাথমিক উপকরণ শ্রম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হবে লাস্ট ওয়ান খেয়াল করো তৃতীয় শিল্পের এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রথম শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে তৃতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় শিল্পের দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে তৃতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তার তৃতীয় শিল্পেরই উৎপাদিত দ্রব্য বা তার নিজের উৎপাদিত দ্রব্য আগের উৎপাদিত দ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে লাস্ট ওয়ান তৃতীয় শিল্পের ওই এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ কি শ্রম শ্রম দরকার হবে আর কি উৎপাদনের কাজে তো আমাদের তিনটি শিল্পের আন্তশিল্প সম্পর্ক এই উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্স যারা বোঝাবে আবার বলছে ওটার মতো যে প্রাথমিক উপকরণ এই জিরোটা কখন ব্যবহার হবে আমরা সামনের ক্লাসে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এই ছিল আমাদের কি আমরা আলোচনা করলাম উপকরণ সহ উপকরণ সহ ম্যাট্রিক্স এবং আন্তশিল্প সম্পর্ক আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবা লাইক দিবা এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা যারা এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নেই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবা ওকে আল্লাহ